আমি কেমন কমু কিন্তু আমি শিওর রান্না করে কিছু একটা ঢুকছি আমি স্পষ্ট পায়ের আওয়াজ পাইছি ভাইজান তোর ইসালে তুই গিয়ে দেখ আমি একটু ঘুমাইতে দে ভাই না না ভাইজান ভাইজান আমি একলা একলা যাইতে পারাম না যদি আবার ইতা সোন না হয় জিনভূত হয় এই বাড়ির বড় জিনভূত তো তুই নাইলে এত রাতে কি ঢাকা ঢেকি করে আরে চল কি সব আস্তে রে দাদা আমার জন্য কই এখানে তো কিছুই নেই চল হাঁচি দিল সেরকম খোঁজ ভালো করে খুঁজে দেখ কোথা থেকে আওয়াজ আসতেছে আমি কথা দিলাম আপনার গায়ে কেউ হাত দেবে না দেখতো কি কি চুরি করতে মুখের গামছাটা সরাই ফেল প্রত্যেকে যার যার মোবাইল লইয়া ব্যাপক ব্যস্ত থাকে প্রতিদিন সন্ধ্যা সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাবেন দশ টাকা ক্যাশব্যাক রিচার্জের বাপ নগদে লাভে লাভ
আমার নাম মুন্নি ও কি কথা শুননি যা মুন্নিও তাই সরুইসি বইলা কি আমার কোনো মানে ইজ্জত নাই আমার যেটা নাম আমার হেইডা কই এই ডাকবে বেশি কথা কবি একদম কিন্তু লাড়ি দিয়ে বাড়ি দিয়ে মাথা দিয়ে আসছে না আ ফারুক তুই থাম কি চুরি করেছেন কিছু চুরি করি নাই খালি পাতিল থেকে ভাত খাইছি কি খাইছেন কানে কম শুনেন নাকি ভাত খাইছি কি দা লাগছিল তাই ভাত খাইছি আপনি ভাত চুরি করতে এবাড়িতে ঢুকেছেন হ্যাঁ দুই দিন ধরে কিছুই খাই নাই অনেক বাড়িতে খাওন চাইছি কিন্তু কেউ দেয় নাই তাই চুরি করছি কিন্তু আপনি এই বাসায় ঢুকলেন কি করে দরজা খোলা পাইছিলাম তখন ঢুকা পড়ছি কি রে ফারুক দরজা খোলা ছিল মানে মানে দরজা তো বন্ধ করছি কোন ফাঁক দিয়া যায় খোলা পায় মনে ঢুকে গেছে আপনার বাসা কোথায় কি হলো চুপ করে আছেন কেন উত্তর দেন বাসা কোথায় আপনা গইছে হইলে পুলিশে দেন এত নাম ঠিকানা জিগান কেন সাহস দাকছেন ভাই দান শুনির কি মেজাজ মুন্ডা যা একটা লাড়ি দিয়া সত্যি সত্যি বাড়ি দিয়া মাথা দুই ভাগ করে লাগ তোর তো মেজাজ কম খারাপ না বক বক না করে চুপ থাকতে পারিস না জি ভাই ওর হাতের বাঁধন খুলে দে কি কোন ভাই দান বাঁধন খুলে দেব মানে বাঁধন খুলে দিলে তো শুনি দরে ফালাই দেব গেলে যাবে তোর হাতের বাঁধন খুলে দে আর 100 টাকা দিয়ে ওকে বিদায় কর কি বলেন ভাই দান এরকম একটা শুনির ধরার পরে ছাইড়া দিবে তাহলে ওকে কি আমি ভাত খাওয়ার অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেব ভাই জান দড়ে দিয়ে আপা বাইন্দ তুই সকাল এডার বিরুদ্ধে বিচার বয়ান আর সারা রাত আমি না ঘুমিয়ে ওকে পাহারা দেব যা বলছি তাই কর ওর হাতের বাঁধন খুলে দে দে ওকে বিদায় কর लाल <laughs> मारेंगे घुमा मन এখন তো সকাল হয়েছে এখন যান জি আইসা মাথাটা কেমন জানি শক করে দিতেছে মাথা ঘোরাচ্ছে এই ফারুক প্রেগন্যান্ট নাকি আজ তা ফিরুল্লাহ কি কোন এই সব আমার তো কোনো বিয়াই হয় নাই সারা রাত না খায় আসি তাই মাথাটা শক করে দিছে ঘরে কিছু থাকলে খাইতে দেন খাওয়া হইলে চলে যাব আচ্ছা ঝামেলাই পড়লাম তো এমন করেন কি মানুষ তো ফকির মিসকিনের খাইতে দেয় ফারুক কি ভাই জান এই মেয়েরে বাজার থেকে রুটি ভাজি এনে খাইয়ে বিদায় কর আচ্ছা ফারুক ভাই রুটি নাই না পরোটা আইনা আমার আমার পরোটা অনেক পছন্দ আর পাল্লে লগে করে ডিম ভাজি হলো আইছে ওরে আল্লাহ 
সুমিত দে আবার ফোয়াড়া খাওয়ার আসলে তে কি গাছে ধরে এই লন কালকে রাইতে 100 টাকা এখনো খরচ হয় নাই এখান থেকে খরচ কইরে আপনার টাকা রাখেন ফারুক জি ভাইজান বাজার থেকে ওনার জন্য পরোটা ডিম সবজি যা যা লাগে এনে খাইয়ে দে কলেজ থেকে ফিরে এই আপদকে যেন আমি না দেখি আচ্ছা ভাইজান এই তার বয়া থাক ভিতরে ঢুকতে পারবে না দরজা বন্ধ আমি তো লাই নাস্তা নি আই প্রত্যেকটা আইছে আল্লাহ তারা কি জানে खाओनेसाई তাতা কই বাড়িতে কেটা কেটা খায় তা তো জানার দরকার কি এম নি জি গাইলাম ইমরান ভাইয়ার আমি থাকি কেন আপনি কো বউ লগে থাকে না ইমরান ভাইয়ার আমি আমরা দুজনের একজনও বিয়ে করি নাই বউ থাকলে দেখতি না আহারে আহারে কো আর কি আছে নাস্তা খায় তারা তারে বিদায় বাড়িতে বউ নাই তাইলে রান্না বাড়া ঘরের কাম কাজ করে কেন খাবার দাবার হোটেল থেকে নিয়ে আসি আর বাসার টুকটাক কাজ কাম এগুলো আমিই করি खाएड भरोसा কোনরকম অসুবিধা হইলে লজ্জা সংকোচ না করে আমার কইবা তুমি তো আমার ছেলের মত নি নাকি জি চাচা শুনলামই ডিসমিয়ার বাড়িতে বাসা ভাড়া নিছো এখন তো তুমি পরিবার নিয়ে আসতে পারো আমার তো চাচা বাবা মা কেউ নেই একটা মাত্র পরিচিত ছোট ভাই আছে ওই আমার আপনজন তোমার বাবা মা কে আল্লাহ তাআলা জান্নাত বাস করো এই এখন এক কাজ করতে পারো তো তোমার বউ বলা মত নিয়ে আসতে পারো কি ব্যাপার বিয়ে শাদি করো নাই না মানে চাচা সবে তো এক বছর হলো চাকরি করবার আর একটা বছর যাক এরপর বিয়ে শাদি করার কথা ভেবে দেখব খুবই ভালো সিদ্ধান্ত কথা কথা তো আসল কথা ভুলে গেছি আগামী কালকে বিকাল বেলা তোমার আমার বাড়িতে দাওয়া এই আসতে বলো না কিন্তু তাহলে মনে করে আগামী কাল চলে আসো আচ্ছা আচ্ছা আসব আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ मैंने বাড়ি গেলে সৎ না অত্যাচার করে আর এই দুনিয়ায় আমার যাওয়ার কোনো জায়গা নাই আজও মুসিবত যেখানে খুশি সেখানে যান আমার এখানে কেন স্যার আপনার দেহেই আমার ভালো মানুষ মনে হইছে আমারে তারায় দিয়েন না স্যার আমি ঘরে সব কাম জানি রান্না করা ঘর মোছা কাপড় ধোয়া থালা বাসন মাজা সব পারি আপনাকে বাড়িতে তো কাজের লোক নাই আমার একটা কাজ দিয়ে রাইখা দেন না স্যার আরে না না আমার এখানে কোনো অচেনা অজানা কাউকে আমি থাকতে দিতে পারবো না তার উপর আবার সোর 
এরকম শুনে ঘরে থাকতে দিলে আবার এটা বিপদ আমি তো খিদার জালায় চুরি করছি আমি এমনি তো শুন না চোর হন আর সাধু হন আমার বাড়িতে জায়গা হবে না ভাই ফারুক জি ভাই আমাকে 100 টাকা দিয়ে গঞ্জে নিয়ে বাস উঠাই দিয়ে আয় হ্যালো 100 টাকা জান ভাগেন জান ভাগেন না তুই নিজে গিয়ে বাস উঠাই দিয়ে আয় তাই শুননি চল লাগবো না টাকা আপনাগো টাকা আপনাগো কাছেই রাখেন কালকে 100 টাকা এখনো আছে এক বোতল বিশ কিনতে 100 টাকার বেশি লাগার কথা না ভাই শুনেন এদিকে আসেন আজকে রাতে কোথাও যেতে হবে না আজকে রাতে আপনি আমাদের বাসায় থাকেন কাল সকালে ভেবে দেখব কি করা যায় ভাইজান স্কুলের ঘরে থাকতে দিবেন রাতে যদি আবার কিছু চুরি করে নিয়ে পালা যায় হ্যাঁ আমাদের ঘরে তো সম্রাট গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের শাহী খাজানা লুকানো আছে ঘরে কি এমন আছে যে চুরি করবে তারপর চুপ থাক যা ওনারে নিয়ে বাসায় আয় এই শুনি চল पाली বাড়ি থেকে পালাই নাই আমার সৎমায়ের এক ভাই ঢাকায় গার্মেন্টসে কাম দেওয়ার কথা কোয়া একটা খারাপ জায়গায় বিক্রি করে দিছিল সেখান থেকে অনেক কষ্টে পালায় আসছে বুঝেছি আসলে এই বাসায় আমি আর ফারুক থাকি আপনাকে ঠিক কিভাবে রাখব বুঝতে পারছি না আপনাকে বাসায় কাজ কাম করে দেওয়ার লাগাও তো একজন লোক দরকার হয় আমারে কামের বুয়া হিসেবে রাখা দেন ফারুক জি ভাই सब समय प्रत्येके मोबाइल झेड़े बचे रेडी रखें प्रतिदिन सन्दे सतटा आठटा पर्यत जेको रिचार्ज पा दस टाक कैशबैक रिचार्ज परीक्षा दिए पास करते भलो ऐले पेले शादी दिए दे ठीक है चेष्टा कर बाकी आल्लर इच्छा बुझला बाबा सह सम्पत्ति जाब तो मे और मेर जाम क्योंकि युगे भलो ऐले कोई पाई तुम्हार मतन जो एक नम्र बद्र शिक्षित ऐले पाइम तरह हाथ दिया बाकी जीवन शांति काटाते चाचा रात हो गई असलम फारूक भाई दोपुरे बजार जमा कपड़ आईना दिखे देखलें तो 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকলে সবাইকে দেখতে ভালো লাগে এখন থেকে সুন্দর জামা কাপড় পরে ফিটফাট হয়ে থাকবেন জি আর শুনে আপনার যদি কিছু প্রয়োজন হয় ফারুককে বলবেন ও আপনাকে সবকিছু এনে দেবে কিন্তু ফারুক ভাই তো আমাদের সহযোগিতা করতে পারে আচ্ছা ঠিক আছে আপনার কিছু লাগলে আমার কাছ থেকে চেয়ে নেবেন ঠিক আছে বাজারে কোনো নতুন হোটেল খুলছে নাকি কেন ভাই আজকে পরোটা আর ডালের স্বাদ দেখে চেঞ্জ হয়ে গেছে নতুন কোনো হোটেল থেকে আনছিস আজকে তো হোটেল থেকে নাস্তা আনি নাই বাসায় মন নিয়ে নাস্তা বানাইছে তাই নাকি কেন খাবার ভালো হয় নাই ভালো হয় নি মানে অসম্ভব ভালো হয়েছে আসলে হোটেলের তেল দেয়া খাবার খেতে খেতে পেটে গ্যাস্ট্রিক আলসার বাঁধিয়ে ফেলেছি এখন থেকে আর হোটেলের খাবার আনতে হবে না বাসায় তিন বেলা আমিই রান্না করব আপনি তো দেখি আমাদের ব্যাচেলার বাসাকে পারিবারিক জীবনের স্বাদ এনে দিচ্ছেন এই টাকাটা রাখ মুন্নি রান্নার জন্য বাজার থেকে যা যা আনতে বলে আনিস আর এই টাকাটা ইদ্রিস চাচাকে দিস বাড়ি ভাড়া হিসাবে আমি কলেজে গেলাম তো ছিলাম না আচ্ছা আপনি হাসতেছেন কেন কি আবল তাবল লাগছে বানান ভুল গ্রাম আরো ঠিক নেই আমি মাস্টার হইলে এই ছাত্র তো জীবনও পাশ করতে পারত না এটা তো ইংলিশ খাতা আপনি পড়লেন কিভাবে এটা কেমন প্রশ্ন মানুষ জন্য পড়া আমি হাম নেই পড়ছি এই যে দেখেন আপনার স্টুডেন্ট লাগছে an aimless person is like a rudderless ship in the sea and does not know how direction of their destination দুই লাইন রচনা লিখতে সাইটে বানান ভুল আপনি পড়াশোনা জানেন খুব একটা না এসএসসি পাস করার আগেই মা মইরা গেছে এরপর অনেক কষ্ট করে এসএসসি পাস করছি এরপর গ্রামের লোকজনকে সহযোগিতায় ইন্টার পাস করছি সৎমা ঘরে আউনের পর পড়ালেহা বন্ধ হয়ে গেছে আপনি ইন্টার পাস করেছেন ফাইজলামি করেন আমার সাথে ফাইজলামি করুন কেন যেটা সত্যি আমি তো হেইটাই কইলাম বিশ্বাস হচ্ছে না আচ্ছা বলেন তো টেন্স কত প্রকার প্রশ্ন করতে হইলে কঠিন কোনো প্রশ্ন করেন টেন্স কত প্রকার কি কি এই সব তো ফাইভ সিক্স এর পোলা পাইনো জানেন আপনি চাইলে আমার ভয়েস ন্যারেশন প্রিপারেশন এগুলো থেকে প্রশ্ন করতে পারেন ফিজিক্স কেমিস্ট্রি থেকে প্রশ্ন করতে পারেন এসএসসিতে আমি সায়েন্সে ছিলাম ইন্টার অবশ্য কমার্সে ছিলাম আপনি তোমাকে লজ্জায় ফেলে দিলেন কেন সেটা আপনাকে বুঝতে হবে না আগামী কাল সকাল সকাল আপনি রেডি হয়ে থাকবেন আমার সাথে কলেজে যাবেন কলেজে গিয়ে আমি কি করব ডিগ্রিতে ভর্তি করে দেব আমি চাই আপনি আবার পড়াশোনা শুরু করেন এখন আর পড়াশোনা করে কি হবে সারা জীবন কি বুয়া হয়ে থাকবেন লেখাপড়া করে নিজের পায়ে দাঁড়াবেন 
আমি কলেজে গিয়া পড়াশোনা করলে বাড়ির কাজকাম করব কেন কেন আপনি যখন ছিলেন না তখন কাজকাম হয়নি আপনি না থাকলে হবে আপনি পড়াশোনা শেষ করে এসে করবেন জি আইসা এখন যান সকাল সকাল কিন্তু রেডি হয়ে থাকবেন মনে থাকে যান আচ্ছা ঠিক আছে জি আমি রেডি আপনি শাড়ি পরেছেন কেন খারাপ লাগতেছে চেঞ্জ করে আসবো আরে না থাক এভাবেই ভালো লাগছে আচ্ছা তাহলে চলে ঠিক আছে চলে আমি পাশ থেকে চেপে বসলে আপনি পাশে পড়ে যাবে তার চেয়ে ভালো যেভাবে আছে সেভাবে চলবো না শুনতে পাচ্ছেন এদিকে একটু আসবেন আমার ডাকছেন আপনি বসেন আমি আপনার জন্য চা নাস্তার ব্যবস্থা করতেছি আর এত ব্যস্ত হবার কিছু নেই বসুন এই দেখেন আমি আপনার জন্য কি আনছি কি এগুলো ডিগ্রি কোর্সের বই এখন থেকে মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করুন জি এস পরীক্ষায় ফেল করলে পড়াশোনা বাদ দিয়ে কিন্তু বুয়ার কাজে লাগিয়ে দেবো আবার এই মনে ফেল টুস না এক সানসে পাস করবো ঠিক আছে দেখা যাবে আরে চেয়ারম্যান চাচা ইদ্রিস চাচা আপনিও মুনি ওনাদের জন্য চায়ের ব্যবস্থা করেন চাচা কি মনে করে এই অসময় আসলেন না এসে কি উপায় আছে আচ্ছা চাচা আমরা বসে কথা বলি বসেন প্লিজ না এখানে বসতে আসি জরুরি কিছু কথা আছে সেটা বলতে আসছি জি চাচা বলেন শোনো মাস্টার এটা একটা গ্রাম গ্রামে চলাফেরার একটা নিয়ম আছে তুমি চাইলে তো একটা মেয়ে মানুষ বাসা রাখতে পারো না চাচা মুন্নি তো আমার বাসার কাজকর্ম করে দেয় শোনো বাবা আমরা অত শত বুঝি না এই মেয়ে এই বেতে থাকতে পারবো না এরই বড় কথা কি বলো তুই ও বাবা জি ভাই এই মেয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাইবো নাইলে তুমি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাও এই সব আপনারা কি বলছেন চাচা শোনো মাস্টার আমার যা বলার আমি বলছি আগামীকাল সকালবেলা এই গ্রামের লোকজন এই বাড়িতে আসবে কাল সকালের মধ্যে এই মেয়ারা যদি বাইরে থেকে বাইরে না করছো তাহলে গ্রামের লোকজন মিলে সবাই জুতার মালা মেয়াডারে পড়াইয়া গ্রাম থেকে বাইক কেটে নিয়ে কথাটা মনে রাখো আর তোমারও এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাই তুই 
चलो चले चले भलो मन कर जूतार माला गलाय ग्राम छा कर चेयरमैन चाचा আগে ঘরে এসে বসেন মুন্নি ওনাদেরকে মিষ্টি মুখ করানোর ব্যবস্থা করো মিষ্টি মুখ হ্যাঁ মিষ্টি মুখ আমার আর মুন্নির বিয়ের মিষ্টি মুখ আপাতত মিষ্টি ছাড়া তো আর কিছু ব্যবস্থা করতে পারি নি ইনশাআল্লাহ আর কিছুদিন পরেই ছোটখাটো একটা অনুষ্ঠান করে পুরো গ্রামবাসীকে দাওয়াত দেব তুমি মুন্নির বিয়ে করছো জি চাচা ভেবে দেখলাম এই দুনিয়ায় আমারও কেউ নেই আর মুন্নিরও কেউ নেই তাই একজন আরেকজনকে আপন করে নিলে ক্ষতি কি তাইলে তো আর কোনো সমস্যাই হইল না তোমরা বউ জামাই আমার বাড়িতে থাকবে আমার কোনো সমস্যা নাই কি বলেন চেয়ারম্যান সাহেব তাই তো এই জামাই বউ এক বাড়িতে থাকবো এই দিত নিও ঠিক আছে তোমরা থাকো এই তোমরা চলো আমার সাথে এ বাবা তোমরা থাকো আমি গঞ্জে গেলাম ঠিক আছে আমার মতো একটা অচেনা অজানা মায়ের বিয়ে করলেন परीक्षा <laughs> 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 